పాల్వాయి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు నేను ఒక్కసారిగా మామూలుగా మునుగోడు శ్రవంత్ రెడ్డి గారు అంటే ఎవరి శ్రవంత్ రెడ్డి గారు అని ఆలోచించారనమాట కొంతమంది చెప్తే తర్వాత పాల్వాయి గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు కుమార్తె అండి అని అడిగా ఒక్కసారిగా నాకు లైట్ వెలిగింది అనమాట ఓ ఆవిడ ఆయన కుమార్తె ఆవిడ అయితే ఇంటర్వ్యూ పిలుద్దామని పిలిచాను అనమాట ఒక్కసారి ఎందుకంటే నాన్నగారు పేరు అంటే అందరికీ కూడా తెలుసు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కూడా ఎవరు ఈరోజు అనంతపురం వెళ్ళినా ఆంధ్రాలో శ్రీకాకుళం వెళ్ళినా చెప్తారంట నాన్నగారి పేరు అంతటి పేరు ప్రఖ్యాతులైన వ్యక్తి ఆయన యొక్క గారాల పట్టి మీరు ఆయన కుమార్తె ఒక ఆయన కుమార్తె ఈరోజు రాజకీయాలకు వచ్చారు ఎలా ఉంది రాజకీయాలు నేను పుట్టి పెరిగిన వాతావరణమే రాజకీయాలు ఎలా ఉంది అంటే కొత్తగా నేను చెప్పేది ఏమీ లేదు దాంట్లో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాన్నగారితో అనుబంధం ఎక్కువ అదేవిధంగా నాన్నగారికి చిన్నప్పటి నుంచి నాకు బుద్ధి తెలిసి నేను మేనేజ్ చేయగలను అన్న స్టేజ్ నుంచి నాన్నగారికి డ్రాఫ్టింగ్లో కానివ్వండి ఫైలింగ్లో కానివ్వండి ప్రతి దాంట్లో వెనకాల ఉండి హెల్ప్ చేసేదాన్ని ముందు అంటే నేను ఎప్పుడు రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ఏదో రాజకీయాల్లో ఒక స్థానం సంపాదించాలన్న కోరిక నాకు లేదు నేను అకాడమిక్ ఓరియంటెడే ఎక్కువగా ఉండేదాన్ని సో చదువుల మీద అయ్యో ఈ ఇది అయిపోగానే నెక్స్ట్ ఏం చదవాలి అని నన్ను ఎప్పుడు ఆట పట్టించేవారు అనమాట నాన్నగారు నీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా చదువుకు ఫుల్ స్టాప్ పెడతావా అని సో అలా ఆ ఉద్దేశం ఉండే తప్పించి నేను రాజకీయాలు అని ఎప్పుడు అనుకోలేదు ఓ విధంగా చెప్పాలంటే నాన్నగారు కూడా రాజకీయాల్లోకి నన్ను తీసుకురావాలని చెప్పి తీసుకురాలేదు అంటే కార్యకర్తలతో కానివ్వండి ఏది ఉన్నా కానీ నేనే ముందుండి చేసేదాన్ని అలాగే కార్యకర్తలతో ఒక అనుబంధం ఏర్పడింది ఆ తర్వాత ఫస్ట్ సత్యనారాయణ రావు గారు పీసీసీ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఆడపిల్లలు చాలా తక్కువగా ఉంటారు డైనమిక్గా ఉంది అన్నీ చేస్తుంది చిన్నప్పటి నుంచి చూసిన అమ్మాయి నాకు తెలుసు తన కేపబిలిటీ నువ్వు ఏం మాట్లాడకూడదు అనేసి అది రెండు వేల ఒకటిలో నన్ను పీసీసీ మెంబర్గా చేయడం జరిగింది సో నేను అంకుల్ని ఇంత చిన్నదాన్ని నాకు ఎందుకు అని అంటే లేదమ్మా చిన్న పెద్ద కాదు కేపబిలిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ నీకు తర్వాత తర్వాత తెలుస్తుంది అని అలాగే అది అయిపోయిన తర్వాత కేశవరావు గారు పీసీసీ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కొత్తగా ఏఐసీసీ మెంబర్స్ది అదంతా కొత్త హైదరాబాద్లోనే ఏఐసీసీ సెషన్ అయింది అప్పుడు కేశవరావు గారు ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏంటంటే లేడీస్ మనకు చాలా తక్కువగా ఉన్నారు ఎవరైనా మనం రేపు దేనికన్నా మాట్లాడడానికి దేనికైనా ముందు పెట్టాలంటే ఎవరన్నా ఉండాలి అని చెప్పి మొట్టమొదటిసారిగా రెండు వేల ఐదులో నన్ను ఏఐసీసీ మెంబర్గా కూడా చేయడం జరిగింది సో దాదాపు ఇప్పుడు అలా చూసుకుంటే యాక్టివ్ రాజకీయాల్లో అని చెప్పి నేను చెప్తే ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఏడు సంవత్సరాల నుంచి నా ప్రపంచం ఇదే నేను ఏ చేసినా అప్పుడు మధ్యలో రాజకీయమే నా ప్రపంచం అయిపోయింది నేను అంటే డైరెక్ట్గా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం ఇవ్వకపోయినా నేను కార్పొరేట్ సైడ్లో ఉన్నా నేను యాక్చువల్లీ కార్పొరేట్ సైడ్లో పనిచేశాను దెన్ ఆ తర్వాత అంటే గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు మాజీ మంత్రివర్యులు కూతురు వర్క్ చేశారు కార్పొరేట్ సైడ్ నేను చేశానండి అంటే నేను బేసికలీ ఆమె గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి సో అప్పుడు నేను చేసినప్పుడు ఐ వాజ్ ఒక ముగ్గురే లేడీ షెఫ్స్ ఉండేవారు హైదరాబాద్లో సో నేను ఐ వాజ్ అ షెఫ్ సో నా కెరియర్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశాను జాబ్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చిందంటారా జాబ్ అన్నది కాదు నాన్నగారి దగ్గర కూడా మొదటి నుంచి ఏ రోజైనా ఎవరైనా ఆడపిల్ల మగపిల్లగా అనే డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు పెరగలేదు మేము సో అక్కడ ఉండేది ఏంటి అంటే నీ కాళ్ళ మీద నువ్వు ఇండిపెండెంట్గా నువ్వు హ్యాండిల్ చేసుకోగలుగుతావా నీ కాళ్ళ మీద నువ్వు నిలబడగలుగుతావా అని సో దాదాపు నేను చెప్పాలంటే తొంభై ఐదు తొంభై ఏడు నుంచి నేను ఒక్కరోజు కూడా నా దగ్గరికి వెళ్ళేసి నాకు పాకెట్ మనీ కావాలి అని అడగలేదు సో ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ అనేది చాలా ఉండాలి దాంతో చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుందని ఎంకరేజ్ చేసేవారు సో ఆ కాన్సెప్ట్లో నేను డెఫినెట్లీ సెవెన్ ఇయర్స్ వర్క్ చేశానండి మై లాస్ట్ కాపరేట్ హోల్డింగ్ ఐ విజ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి సో ఆ తర్వాత ఇంకా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేశారు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేశాను దెన్ ఆ తర్వాత ఎన్బిఏ చేశాను ఆ తర్వాత లా చేశాను దెన్ ఆమె ఎల్ఎల్ఎం ఇన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ లా అండి సో చేశాను ఇన్ఫాక్ట్ ప్రాక్టీస్ చేశాను కూడా హైకోర్టులో చేసి ప్రావీణ్యం ఉంది ప్రావీణ్యం ఉందా లేదా తెలియదు కానీ అన్ని రంగాల్లో ప్రవేశం అయితే డెఫినెట్లీ ఉందండి ఉంటేనే కదా వెళ్తారు ప్రవేశం పొంది అటు ప్రావీణ్యం పొంది వస్తారు ఇంకా ఆ తర్వాత ఇంకా రెండు వేల నాలుగు నుంచి కొంచెం హైకోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత తర్వాత కాస్త ఏం చూసేవారు హైకోర్టులో 
హైకోర్టు లో నేను ఇప్పుడు అడ్వకేట్ జనరల్ గా రీసెంట్ గా ఉన్న ప్రకాష్ రెడ్డి గారు ఆఫీస్ లో పనిచేసేదాన్ని వారి దగ్గరే ట్రైన్ అయ్యాను కానీ ఇంకా ఆ తర్వాత నాకు ఒక ఎన్జిఓలో కూడా నన్ను ఒక భాగంగా చేశారు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ నేషనల్ యూత్ సెంటర్ అని ఇది ఇందిరాగాంధీ ద్వారా నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో స్థాపించబడిన ఆర్గనైజేషన్ దీంట్లో ఆల్ ఇండియాలో నేను ట్రస్ట్ బోర్డ్ మెంబర్ అది కాకుండా ఎడ్యుకేషన్ వింగ్కి అక్రాస్ ఇండియా నేనే హెడ్ అండి సో అది కూడా నేను స్టార్ట్ చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మోర్ దెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెంటర్స్ అక్రాస్ ఇండియా ఉన్నాయి మాకు సో దాంట్లోనే ఎక్కువ టైం తీసుకోవడము రాజకీయాలు ఆ ఎన్జిఓలోనే దాంతో ఇంకా ప్రాక్టీస్ మానేశాను మొత్తం మీద అయితే ఫస్ట్ షెఫ్గా పనిచేశారు కదా మీరు ఏ వంటకాలు ఎక్కువ బాగా చేసారు నా స్పెషలైజేషన్ వాజ్ హైదరాబాద్ అండ్ కాంటినెంటల్ అండి ఇప్పుడు ఏమైనా ఒక కొత్త వంటకం గురించి చెప్తారు ఇప్పుడు ఏమన్నా అక్షర యాత్రకి స్వాగతం ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి పొందిన మహానుభావులందరితోటి ఇవాళ అంతరంగ దర్శనం ఒక విధంగా ఐ డ్రీమ్స్ ద్వారా ప్రముఖ విదుషీమణి నా మంచి స్నేహితురాలు సి మృణాలిని ఈ ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉంటుంది చూడండి ఆనందించండి ఆస్వాదించండి స్పందించండి శుభంభూయాత్ 